ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ബിബു ജോർജ് ഞാൻ ആസ്റ്റ മെഡിസിറ്റിയിലെ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജനാണ് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒ പിയിൽ കാണുന്ന രോഗികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് മുട്ടുവേദനയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആസ്റ്റർ പോലുള്ള വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന രോഗികൾ ഓൾറെഡി അവരുടെ മുട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മറ്റ് പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മുട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനും സംശയ നിവാരണത്തിനുമായിട്ട് വരുന്ന രോഗികളാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ അസുഖത്തിന് മുട്ടു മാറ്റിവെക്കൽ മാത്രമാണോ പ്രതിവിധിയുള്ളൂ എന്നതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി പേർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അല്പം വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം മുട്ടു മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് അസുഖം എത്തുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടുവേദനയ്ക്കോ മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിനോ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വേദനയായിട്ട് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള തേയ്മാനവും ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പരിശോധനയിൽ നിന്ന് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് തേയ്മാനം ഒത്തിരിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മരുന്ന് വെച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണ് പതിവ് മുട്ടുവേദനയുടെ അല്ല തേയ്മാനത്തിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ നീർക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്നുകളാണ് പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രൂഫൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളായ ബ്രൂഫൻ അല്ലെങ്കിൽ വോവറാൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പുതിയ മരുന്നുകളാണ് പലപ്പോഴും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നത് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കുകയല്ല മറിച്ച് തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അസുഖം കൊണ്ടുള്ള സിംറ്റംസ് നീർക്കെട്ട് മെയിൻലി കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സസൈസും മുട്ടിന് ചുറ്റിനുമുള്ള മസിലുകളെല്ലാം ബലപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുക അതുപോലെ മുട്ടിൻ്റെ കാട്ടിലേജിന് ബലം കൂട്ടാനായിട്ട് നടക്കാൻ പോവുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചെറിയൊരു തേയ്മാനമുണ്ട് നീർക്കെട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വേദന എന്ന സ്റ്റേജ് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേയ്മാനം കൂടി കൂടി എല്ലുകൾ തമ്മിൽ പതുക്കെ കൂട്ടിമുട്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് മരുന്നുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മരുന്നുകൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ നീർക്കെട്ടിൻ്റെ മരുന്ന് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് മുട്ടിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ദോഷഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആവാനായിട്ട് മുട്ടി മുട്ടിലൊരു ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നേരെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് അപ്പോൾ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മുട്ടിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഉണ്ട് അത് അത്ര ഫലപ്രദമല്ലെങ്കിലും ചില ആൾക്കാരിൽ അത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലെ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് മുട്ടിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ
അതിനുള്ള ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ പ്രാക്ടീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് തേയ്മാനം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഈ വേദന മാറ്റാനുള്ളത് നീർക്കെട്ട് മാറ്റാനുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ലേറ്റായിട്ട് തേയ്മാനം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നീർക്കെട്ടും വേദനയും അതുപോലെ കാലിന് കുറേശ്ശെ വളവ് വന്നു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിൽ മുട്ടിന് എല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാട്ടിലേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തേഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും നടക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും വളരെയധികം വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ വേദന വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല മുഴുവനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാറത്തില്ല അവരൽപ്പം കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ മരുന്നുകൾ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വേദന വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുക ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷന് ഓപ്പറേഷൻ്റേതായ റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അനസ്തീഷ്യ വേണം അനസ്തീഷ്യയുടേതായ റിസ്ക്കുകളുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിന് തക്കതായ പരിശോധനകളും ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് കാർഡിയോളജി എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ റിസ്ക്കുകൾ മാക്സിമം കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചോദ്യത്തിന് അതായത് പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ഓപ്പറ ഈ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളോ ചികിത്സ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ മരുന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷനും ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാലിന് വളവ് വന്നു തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളവ് ഒരിക്കലും നിവർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കാലിൻ്റെ വളവ് നിവർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദനയും നന്നായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആർത്തറൈറ്റിസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി രോഗികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം ഫൈനലി രോഗികൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് എത്രമാത്രം വേദനയുണ്ട് നടക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തോരും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തോരും ഉണ്ട് സഹിക്കാവുന്ന വേദനയാണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് രോഗികൾ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് ഓ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേ തീരൂ എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളവ് കണ്ടമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് ഞങ്ങളും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാകെ ചെയ്യുന്നത് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ട് മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തോ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈ തേഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതായത് തേഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ കനത്തിൽ തേഞ്ഞ ഭാഗം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത്രയും കനത്തിലുള്ള മെറ്റലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉള്ള കൃത്രിമ മുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഈ തരം കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറ് ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എത്ര നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് എത്ര നാൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായിട്ട് വാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിമർ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം അത് മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും തന്നെ അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അന്ന് വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിന് ഉള്ളിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ നടന്നതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ തിങ്കളാഴ്ച ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്റ്റിച്ചുകൾ എടുക്കാനുള്ളത് എടുക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആറാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് വടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റൽ റിവ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കി ഇതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിജപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് എത്ര നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കൃത്രിമ മുട്ട് എത്ര വർഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നും ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് വെക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിന് ഉത്തരം പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻസ് ആയിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് തരാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക